అందరికీ నమస్కారం నా పేరు రేవంత్ మనం ఈరోజు మార్కెట్ అనాలిసిస్ చేసుకునే ముందు నిన్నటి అనాలిసిస్లో మనం ఏం చెప్పుకున్నామో ఒక్కసారి రివైజ్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సో దట్ మనకి అనాలిసిస్ మీద కొంత కాన్ఫిడెన్స్ కూడా బిల్డ్ అవుతుంది ముందుగా మనం చెప్పుకుంది ఏంటంటే మార్కెట్స్ హయ్యర్ సైడ్ మూవ్ అవ్వడానికి ప్రాబబిలిటీ చాలా తక్కువ ఉంది అని ఒకవేళ నిఫ్టీ అప్ సైడ్ వెళ్ళినప్పటికీ కూడా ఎయిటీన్ థౌసండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ దగ్గర రెసిస్టెన్స్ ఫేస్ చేయడానికి హై ప్రాబబిలిటీ ఉందని చెప్పుకున్నాం అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మార్కెట్లో ఉన్నటువంటి అన్సర్టినిటీ వల్ల మార్కెట్లో కొంత వాలటాలిటీ కూడా ఉంటుందని చెప్పేసి మనం నిన్న మార్కెట్లో చెప్పుకున్నాం అలాగే ఈరోజు మన మార్కెట్లో జరిగినట్టు కూడా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు మనం ఈరోజు మార్నింగ్ నైన్ థర్టీ కంటే ముందే మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో ఇంట్రాడే లెవెల్స్ అనేవి పోస్ట్ చేసాం ముందుగా నిఫ్టీని గమనించినట్లయితే ఎస్జిఎక్స్ నిఫ్టీ కొంత గ్యాప్ డౌన్ ఇండికేట్ చేస్తున్నప్పటికీ కూడా నిఫ్టీ మాత్రం కొంత గ్యాప్ అప్ తోటి ఓపెన్ అయ్యి కొంత అప్ సైడ్ మూవ్ అయి ఎయిటీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ అబౌవ్ చాలా టైం వరకు కూడా సస్టైన్ అయింది సో ఇక్కడ ఎయిటీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ అబౌవ్ అనేది మార్కెట్లో ఒక కీ రెసిస్టెన్స్గా చాలా మంది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు సో ఒకసారి ఎయిటీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ బ్రేక్ అయినట్లయితే అక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ నిఫ్టీ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ వెళ్ళడానికి ప్రాబబిలిటీ ఉందని చెప్పి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్న టైంలో కూడా మనం చెప్పాం ఎయిటీన్ త్రీ ఫిఫ్టీ దగ్గర రిజెక్షన్ రావచ్చు అని అలానే మార్కెట్ ఒక ఒక రకమైన బుల్ ట్రాప్ లాగా క్రియేట్ చేసి ఎయిటీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ అబౌవ్ ఆల్మోస్ట్ ఒక త్రీ అవర్స్ సస్టైన్ అవడం మనం గమనించాం అక్కడ నుంచి ఆల్మోస్ట్ త్రీ అవర్స్ సస్టైన్ అయిన తర్వాత ఒక సడన్ రివర్సల్ మన మార్కెట్లో అబ్జర్వ్ చేసాం ఆల్మోస్ట్ ఎక్కడ దాకా వచ్చిందంటే ఎయిటీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ థర్టీ వరకు కూడా రివర్సల్ వచ్చింది అంటే ఆల్మోస్ట్ లైక్ వాటి ఆల్ టైమ్ హై నుంచి లో వరకు కూడా వాళ్ళు గమనించినట్లయితే హై టు లో ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ వన్ టెన్ పాయింట్స్ మనకి నిఫ్టీలో రివర్సల్ రావడం గమనించాం ఆ రివర్సల్ కూడా ఎక్కడ దాకా వచ్చింది అంటే మన రివర్సల్ పాయింట్ మనకి అప్ సైడ్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ డౌన్ సైడ్ సపోర్ట్తో పాటుగా మధ్యలో ఒక రివర్సల్ పాయింట్ కూడా ఇస్తున్నాం మనం బ్లాక్ లైన్ తోటి అంతవరకు కూడా వచ్చి ఇవాళ నిఫ్టీ కొంత రివర్స్ అయి క్లోజ్ అవ్వడం గమనించాం అదే విధంగా బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా ఇవాళ కొంత గ్యాప్ అప్ తోటి ఓపెన్ అయింది కానీ అప్ సైడ్ మూవ్ కాలేకపోయింది అది కూడా మనం ఇచ్చిన రెసిస్టెన్స్ జోన్ దగ్గరికి వెళ్ళి రిజెక్షన్ తీసుకొని ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఒక ఎం ప్యాటర్న్ అంటే ఒక డబుల్ టాప్ ప్యాటర్న్ ఫామ్ చేసి అక్కడ నుంచి డౌన్ సైడ్ స్లైడ్ అయింది ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ డౌన్ సైడ్ స్లైడ్ అయింది ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నియర్ బై ఆల్మోస్ట్ టూ టైమ్స్ టెస్ట్ చేసింది బట్ అక్కడ సస్టైన్ కాలేదు అక్కడ ఒకసారి సెల్లింగ్ ప్రెషర్ క్రియేట్ అవడంతో ఆల్మోస్ట్ లైక్ ట్వెల్వ్ ఫార్టీ ఫైవ్ నుంచి డౌన్ సైడ్ స్లైడ్ అయ్యి ఎగ్జాక్ట్గా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే పిన్ పాయింట్ రియాక్షన్ లాగా మనం ఇచ్చిన రివర్సల్ పాయింట్ దగ్గర ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ వన్ థర్టీ ఎయిట్ దగ్గర మార్కెట్ పాస్ తీసుకుందనే చెప్పుకోవాలి సో మనం ఇచ్చిన టెక్నికల్ అనాలిసిస్ మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో డైలీ ఇస్తున్న అనాలిసిస్ పర్ఫెక్ట్గా వర్కౌట్ అవుతుందనే చెప్పుకోవాలి అదేవిధంగా ఈరోజు మార్కెట్లో నిఫ్టీలో ఏవేవి ఎలా పర్ఫామ్ చేసాను చూసినట్లయితే ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఎయిట్ స్టాక్స్ మనకి ఈరోజు పాజిటివ్గా క్లోజ్ అయ్యాయి ఈరోజు మేజర్గా మనకి నిఫ్టీని డ్రా డౌన్ చేయడానికి బాగా ఇది చేసింది ఏంటి అంటే ఐటీసీ అండ్ ఎస్బీఐ ఈ రెండు కూడా మార్కెట్ని బాగా ఎఫెక్ట్ చేశాయి అండ్ వాటికి సంబంధించి ఈరోజు అంటే ఐటీసీ అండ్ ఎస్బీఐ రెండు కూడా ఆ మార్కెట్లో కొంత హెవీ వెయిట్స్ సో అవి మనకి ఆల్మోస్ట్ టూ పర్సెంట్ అట్లా ఐటీసీ స్లైడ్ అవ్వడంతో ఒక 10 పాయింట్స్ వరకు కూడా నిఫ్టీలోంచి టేక్అవుట్ చేసింది అండ్ ఎస్బీఐ ఆల్సో ది సేమ్ కేస్ అండ్ ఈరోజు మనకి అవుట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఎయిట్ స్టాక్స్ టాప్ గెయినర్ వచ్చేసరికి దివీస్ ల్యాబ్ ఇట్ వాస్ అప్ బై టూ పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అండ్ ఫాలోడ్ బై కోల్ ఇండియా ఇట్ వాస్ అప్ బై వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అండ్ ఈరోజు టాప్ లూజర్ నిఫ్టీ ఫిఫ్టీలో వచ్చేసరికి యూపీఎల్ ఇట్ వాస్ డౌన్ బై మైనస్ టూ పాయింట్ నైన్ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ అండ్ ఫాలోడ్ బై ఐటీసీ మైనస్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ సెవెన్ అండ్ ఎస్బీఐ మైనస్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ అండ్ బజాజ్ ఫైనాన్స్ మైనస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ నైన్ ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే హెవీ వైట్స్ అన్ని కూడా కొంచెం ఎక్కువ వెయిటేజ్ నిఫ్టీలో ఉన్నాయి అన్ని కూడా అది కూడా నెగిటివ్ సైడ్ అండ్ మైనస్ వన్ సైడ్ ఉంటాం తోటి నిఫ్టీలో అప్ సైడ్ వెళ్ళినా కానీ ఒక సెల్లింగ్ ప్రెషర్ క్రియేట్ అవ్వడం మనం గమనించాం అదే బ్యాంక్ నిఫ్టీలో గమనించినట్లయితే అవుట్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ ఫైవ్ వర్ ఇన్ గ్రీన్ అండ్ అదర్ సెవెన్ వర్ ఇన్ రెడ్ అండ్ ఈరోజు మనకి టాప్ ఫైవ్లో ఫస్ట్ టాప్ పర్ఫార్మర్ వచ్చేసరికి ఏయు స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ ఇట్ వాస్ అప్ బై వన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంటేజ్ అండ్ ఫాలోడ్ బై ఇండస్ ఇన్ బ్యాంక్ ఇట్ వాస్ అప్ బై వన్ పాయింట్ టూ సెవె
ఎయిటీన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ దగ్గర హ్యూజ్గా కాల్ అవ్వ అనేది బిల్డ్ అప్ అవ్వడం మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం సో ఎయిటీన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ అబౌవ్ కంప్లీట్గా ఒక వన్ డే ఆర్ టూ డేస్ అట్లా సస్టైన్ ఒక మంచి పాజిటివ్ ప్రైస్ యాక్షన్ ఫామ్ చేసేంత వరకు కూడా మనం బులీ సార్ తీసుకోవడానికి లేదు అండ్ ఈవెన్ ఆన్ ద లోవర్ సార్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ మనం బ్రేక్ చేయనంత వరకు కూడా లోవర్ సార్ తీసుకోవడానికి లేదు ఇన్ బిట్వీన్ మనకి యూఎస్లో రాబోతున్న సిపిఐ ఇన్ఫ్లేషన్ డేటా అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈ కర్ణాటక స్టేట్ ఎలక్షన్స్ అన్సర్టినిటీ క్లియర్ అయ్యేంత వరకు కూడా మార్కెట్ ఏ డైరెక్షన్లో వెళ్ళే అవకాశం లేదని నేను పర్సనల్ గా బిలీవ్ చేస్తున్నాను సో ఈ రోజు నుంచి మన మార్కెట్ అనాలిసిస్ తో పాటు మరికొంత అదర్ న్యూస్ కూడా గమనించినట్లయితే మనకి పర్టికులర్ గా ఐసిఐసి సెక్యూరిటీస్ అంటే బేసిక్ గా మనకు ఫండమెంటల్ గా పెద్ద హ్యూజ్ న్యూస్ ఏ మార్కెట్ లో ఈరోజు క్రియేట్ కాలేదు బట్ ఐసిఐసి సెక్యూరిటీస్ కొంత ఒక పాజిటివ్ రిపోర్ట్ ని మార్కెట్ లో రిలీజ్ చేసింది మనకి హైయర్ సైడ్ ఫియర్స్ అనేవి కంప్లీట్ గా తగ్గిపోయాయి ఇండియన్ మార్కెట్ మీద కొంత బులిష్నెస్ మెయింటైన్ చేయొచ్చు ఇంతకు ముందు హవెవర్ ఇండియన్ మార్కెట్స్ కి ట్వంటీ థౌసండ్ టార్గెట్ అంటే టెన్ టు లెవెన్ పర్సెంట్ ఇంత ముందు టార్గెట్ ఇచ్చారు కాకపోతే ఈ ఓవర్ వాల్యూడ్ అనే ఒక కామెంటరీ వల్ల మనం కొంత డ్రాడౌన్ అయ్యాము బట్ ఇప్పుడు హవెవర్ మనం గ్లోబల్ పేయర్స్ తోటి ఇన్లైన్ అయ్యాం కాబట్టి మన టార్గెట్ అప్ టువర్డ్స్ అప్పర్ సైడ్ లైక్ ట్వెంటీ థౌసండ్ అనేది కూడా ఇంకా స్టిల్ ఇంటాక్టే సో అప్ సైడ్ వెళ్ళడానికి ప్రాబిలిటీ ఉందని ఒక ఐసిఐసి సెక్యూరిటీస్ మనకి రిపోర్ట్ ని జనరేట్ చేసింది సో ఇప్పటికి ఇప్పుడు ఇమీడియట్ గా మార్కెట్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ దాటేసి నైన్టీన్ థౌసండ్ దాటి ట్వంటీ థౌసండ్ వెళ్తుందని కాదు బట్ ఇన్ కమింగ్ ఇయర్స్ రానున్న ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ లో అయినా కానీ అట్లీస్ట్ ట్వంటీ థౌసండ్ అప్ సైడ్ వెళ్ళడానికి ప్రాబిలిటీ హై సైడ్ ఉందని చెప్పేసి మనకి ఐసిఐసి సెక్యూరిటీస్ నుంచి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు సో ఈ రోజు మనం కొన్ని స్టాక్ పిక్స్ గురించి కూడా మాట్లాడుకుందాం ముందుగా మనం మేజర్ గా స్టాక్స్ తీసుకోవటం కూడా ఏ పెన్నీ స్టాక్స్ అదర్ స్టాక్స్ లాంటివి కాకుండా కొంత హెవీ వెయిట్స్ అంటే నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ లో ఉండే ఒక ఫిఫ్టీ స్టాక్స్ నుంచి కూడా టెక్నికల్ అనాలిసిస్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం మేజర్ గా సో దట్ మనకి డౌన్ సైడ్ ప్రాబిలిటీస్ తక్కువగా ఉంటాయి మన పోర్ట్ఫోలియో డ్రావడం కూడా తక్కువగా ఉంటుంది సో అందులో మనం ముందుగా ఐడెంటిఫై చేసింది ఇన్ఫోసిస్ ఇన్ఫోసిస్ అనేది చాలా ఫండమెంటల్ గా చాలా స్ట్రాంగ్ కంపెనీ ఏదో రీసెంట్ గా వచ్చిన కొంత నెగిటివ్ రిజల్ట్స్ అది ఎప్పుడు కూడా కంటిన్యూస్ గా నెగిటివ్ రిజల్ట్స్ జనరేట్ చేసేటువంటి కంపెనీ కాదు ఫండమెంటల్ గా స్ట్రాంగ్ ఉండే కంపెనీ అండ్ టెక్నికల్ గా కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది అండ్ రీసెంట్ హైస్ నుంచి మనం గమనించినట్లయితే ఇన్ఫోసిస్ ఆల్మోస్ట్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డౌన్ సైడ్ ట్రేడ్ అవ్వడం మనం గమనిస్తున్నాం సో యాజ్ ఆఫ్ నో ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ సెవెంటీ అంటే కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ లో ఇన్ఫోసిస్ అనేది ఒక మంచి బయింగ్ జోన్ అనే చెప్పాలి ఒకసారి కనుక ఇన్ఫోసిస్ లో ఒక కొంత మంచి రిజల్ట్స్ అండ్ ఫండమెంటల్ గా కూడా రిజల్ట్స్ పాజిటివ్ గా పోస్ట్ అవుతూ ఉన్నట్లయితే ఈ ప్రైజ్ నుంచి మనం కనుక మన ఎంట్రీ తీసుకున్నట్లయితే ఆల్మోస్ట్ మనకి నైన్టీన్ హండ్రెడ్ వరకు కూడా నెక్స్ట్ టైం ఆల్ టైమ్ హైస్ రీచ్ అవడానికి కూడా మంచి ప్రాబిలిటీ మనకి ఇన్ఫోసిస్ లో అయితే ఉంది ఇన్ఫోసిస్ లాంటి స్టాక్ ఒకవేళ మరింత కిందకి వెళ్ళినా కానీ యావరేజ్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడేది ఇటువంటి హెవీ వెయిట్ స్టాక్స్ లో సహజంగా ఎక్కువ డబ్బులు లూజ్ అవడానికి అవకాశం ఉండదు సో ఇన్ఫోసిస్ లో మనం ఒక రకంగా బై రేటింగ్ తీసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకి ఎల్ఎన్టీని గమనించినట్లయితే ఎల్ఎన్టీ కంటిన్యూస్ గా అప్ సైడ్ మూవ్ అవుతుంది ఇక మీద ఇక్కడి నుంచి అప్ సైడ్ మూవ్ అవడానికి ప్రాబిలిటీ ఇక లేదు అనే ఒక ఇంటెన్షన్ నాకు క్రియేట్ అవుతుంది టెక్నికల్ గా యాజ్ ఆఫ్ నో ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ త్రీ సెవెంటీ ఫోర్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అబౌవ్ క్లోజ్ అవ్వనంత వరకు కూడా ఇంకా ఎల్ఎన్టీ డౌన్ సైడ్ చూడటానికి అవకాశం ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది సో ఎల్ఎన్టీలో పొజిషన్స్ ఉన్నట్లయితే కొంత తగ్గించుకుంటే బెటర్ అనేది నా పర్సనల్ వ్యూ అండ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మీరు ఒక పొజిషన్స్ తీసుకునే ముందు మీ మీరు కూడా ఒకసారి టెక్నికల్ గా అనలైజ్ చేసుకోండి మీ ఓన్ రిస్క్ తోటి మీరు మీ ఛాన్సెస్ తీసుకోవచ్చు బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మనకి ఇన్ఫోసిస్ మాత్రం అప్ సైడ్ తంపించుకుంటున్నాం అండ్ బట్ ఎల్ఎన్టీకి మాత్రం డౌన్ సైడ్ తంపించుకుంటున్నాం ఈ రోజు అనాలిసిస్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్